ഈ സെക്ഷൽ സംഭവം ഈ മോണോഗാമി പോലിഗാമി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വേറൊരാളെ ഹാം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾ കോൺസെൻഷ്യലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സാധനമാണ് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ പോയി എല്ലാവരും സെക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതാണ് പുരോഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ അവർ ഇഷ്ടത്തിന് സെക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സർഷേപ്പിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യം അതാണ് ട്രൂ സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ അതിവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഹലോ ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ആക്ച്വലി കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു ക്യു ആൻഡ് ഇട്ടായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ വിയേഡ് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കൂ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു ക്യു ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എനിക്കൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് തരാൻ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോങ് ടേം മാരേജ് നോട്ട് മെൻ ഫോർ ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നാണോ ഓ ലോ അല്ല മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ആണല്ലോ ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്റ്റീവ് ആണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർത്ത് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസം ആണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് വേവ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് വേവ് ആണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് മാറേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിലും അല്ലറ ചിലർ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു ഒരു എല്ലാ രീതിയിലും ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല പല പല ഏരിയാസിലും അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫെമിനിസ്റ്റിന് പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണറും നിങ്ങളുടെ ടോ ടോളറൻസ് ലെവലും നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസ് ലെവലും നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയും ഇതൊക്കെ രണ്ടും മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ പരസ്പരം റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വേറൊരു കുട്ടിക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതേപോലെ ഞാൻ പോട്ടയിൽ നിന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വേറൊരു കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ വലിയ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ എക്സിന് കല്യാണം കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പ്രേമിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വേറൊരാൾക്ക് അവരുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല ഫെമിനിസം തന്നെ കാര്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ മാറ്റത്തിന് പേഷ്യൻസ് വേണം എനിക്ക് തന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം പരസ്പരം ഉള്ള റെസ്പെക്റ്റും പേഷ്യൻസും ഒരു സെൻസ് ഓഫ് വാണ്ടിങ്നെസ്സും ആണ് Uh, next question how to seek physical intimacy without breaking the friendship and ki thonnu idu friendship inde edile undavana attraction appa attraction de porthu namukku undavana oru physical need engane communicate cheyana nu choikkana allekil chirikku parnja i want to have sex with you engane ralathu choikkum nalla kaari engane ningal friend inodu choikkum without ruining the friendship without affecting the friendship adu ennoda aanu choikkunne ഐ തിങ്ക് സോ ഫണി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നമ്മളൊരു മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ മോഹൻലാലിൻ്റെ അതായത് ആ സിനിമയുടെ തീം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ആ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കഴിച്ചാൽ ആൾക്കാർ ബ്ലൈൻഡ് ആവും പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ വിചാരം ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മറ്റേ വശം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ തോട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടിലുള്ളൊരു സിനിമയുണ്ട് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെയാണ് കസ്റ്റംതെയാണ് നമ്മൾ കൾച്ചർ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ ആ വിശ്വാസങ്ങളെ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇനോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഹൗ ടു ആസ്ക് ഫോർ സെക്ഷ
നീ ഇരുപത് വയസ്സ് നീ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ നീ വിവരിച്ചിന നീ മുപ്പത് വയസ്സിൽ നീ വിവരിച്ചിന ആണോ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമുക്ക് സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഹുക്കപ്പ് കൾച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതി അതി എന്താ പറയുക അതികഠിനമായ രീതിയിലൂടെ ഹുക്കപ്പ് കൾച്ചർ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സെക്ഷൽ സംഭവം മോണോഗാമി പോലിഗാമി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വേറൊരാളെ ഹാം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾ കോൺസെൻഷ്യലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സാധനം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ പോയി എല്ലാവരും സെക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതാണ് പുരോഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് അതേപോലെ അവരിഷ്ടത്തിന് സെക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സർഷേപിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യം അതാണ് ട്രൂ സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ അതിവിടെ നടക്കുന്നില്ല ദറ്റ്സ് വാട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് മൈൻഡും ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺസെൻഷൽ എന്ന് കുറച്ച് അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കൺസെൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല വിത്തൗട്ട് ഹേർട്ടിങ് ഓർ ഹാമിങ് എ തേർഡ് പേഴ്സൺ യുനോ ദറ്റ്സ് ദേ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേറൊരാൾ കൺസെൻറ്റ് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടി അവിടെ തീർന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗമനം ആസ് എ ആസ് എ ഹ്യൂമൺ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗമനവും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പുരോഗമനവും അതാണ് വേറൊരാളുടെ ഡിസിഷനെ വേറൊരാളുടെ നോനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ചില പെൺകുട്ടികൾ വായിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചില പെൺകുട്ടികൾ മണ്ടേകളായി കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ മറ്റേ ഇൻ്റർവ്യൂ കൾച്ചറൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ അയ്യോ ചേട്ടാ പര മറ്റേ പരിപാടിയാണ് അയ്യോ എനിക്ക് മനസ്സിലായതേ ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ കൾച്ചർ പൊതുവേ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതാണ് ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആവുന്നത് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫോർ ദ റീസൺ പൊതുവേ ഇപ്പം അങ്ങനെ മാറി വരുന്നുണ്ട് പൊതുവേ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡി ഇവിടെ വാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ചേട്ടാ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു വലിയ ബഹുഭൂരിപക്ഷം റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ചില നായകന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫാൻ പേജ് ചില ചില നായകന്മാർ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫാൻ പേജ് അവർ അവർ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതിനെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാറുണ്ട് കുറച്ച് സബ്മസീവായിട്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ എപ്പോഴും ആരാധികർ കൂടുതലായിട്ട് വരാറ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കൾച്ചറിൽ വളരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടോ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർണലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ഈ ക്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക കാന്താരികളായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള സാധനം അതായത് ഇൻ്റർണലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുമ്പ് മെയിൽ കേസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ ഇഫ് മെയിൽ ഗേസ് ക്യാൻ ഗോ ടു സച്ച് an extent imagine how this behavioral things would go and now it's like your algorithm and it's so much of a truth and I'm going to tell you what I'm going to tell you all the people have a little bit of a Buddha and 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 a little bit of a Buddha എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ലൈഫ് ടൈമിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ ഒരു ബോധോദയം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വരും അതിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ടോക്സ് കണ്ടിട്ടിരിക്കും ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പുറകിലായിരിക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബോധോദയം സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ കാന്താരി ടൈപ്പായിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നതൊക്കെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ മൈ സ്കൂൾ കാര്യം നമ്മളെ കൾച്ചർ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കു
ഫെമിനിസം വിൽ ബി എ സ്റ്റിക്മ ഫെമിനിസം വിൽ ബി എ പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടിവരെ ഇടുന്ന അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള മെയിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ എന്ത് ഇക്വാലിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ആസ് ഓഫ് നൗ നാളെ ചിലപ്പം പാരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പാരൻറ്റിങ് കാരണം അതൊക്കെ മാറിയെന്നിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാരൻറ്റിങ് ലെവൽ നമ്മുടെയൊക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ജെൻഡർ റോൾസും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ജെൻഡർ റോൾസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അവസ്ഥയുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹുക്കപ്പ് കൾച്ചറും മെയിൽ ഗെയ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇമോഷണൽ നീഡ്സും സോഷ്യൽ നീഡ്സും മെയിൽ ഗെയ്സും ഹുക്കപ്പ് കൾച്ചറും ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിക്കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരെയാണ് സ്ത്രീകളെക്കാളും അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് അഭിപ്രായം ആണെങ്കിൽ താഴെ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക 